Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan løse en separabel differentiel ligning. Og som eksempel på det, har jeg taget den her differentiel ligning frem, der siger, at dy x skal være lige med 3 gange y minus 1, og det hele skal så deles med x. Først og fremmest, hvad mener vi med, at en differentiel ligning er separabel? Det mener vi med, at den har den her form, at man kan skrive dy dx er lige med en eller anden funktion af f gange en eller anden funktion eller en eller anden funktion f af x gange en eller anden funktion g af y sådan at alt hvad der har med x at gøre kan ganges med en funktion der kun har med y at gøre og det er tilfældet herovre fordi vi kan skrive differentiel ligning som en del med x gange med 3y minus 1 og når man kan skrive det på den her form at man kan hive tingene fra hinanden hvis man kan sige det sådan så har vi også mulighed for at flytte om på den oprindelige differentiel ligning, sådan at alt hvad der har med y at gøre, står på den ene side. Dem lidt så flytter jeg det her over på, på venstre siden. Og bagefter så flytter jeg dx over på højre siden. Og så får vi den differentiel ligning, eller den ligning der står hernede nu. Med at vi har dy. Så skal jeg dele med 3 gange y minus 1. Så skal være lige med 1 delt med x gange med dx. Og det er opnået ved at tage den her dx, flytte over på den anden side, og den her 3y minus 1, flytte over på, på venstre side, eller dele med den på, på begge sider. Så nu har vi det her. Og øh, det næste skridt, jeg så gerne vil gøre, det er at slippe af med de her d'er. Og det kan jeg gøre ved at integrere op på, på begge sider. Og øh, lad os så prøve at se, hvad der egentlig kommer ud af det. Så de regnestykker, vi nu skal til at, at se, om vi kan løse, det er den ene side. Der har vi en del med 3 gange y minus 1, integreret med hensyn til y. Det skal jeg finde ud af, hvad det bliver til. <coughs> Og på den anden side, der har vi en del med x, integreret med hensyn til x. Og det giver vores naturlige logaritme, plus en eller anden konstant. Den kunne løses direkte. Det er et af de her standardintegraler, vi kender. Godt. For at løse integralet herover kan jeg benytte os af substitution. Så øh, vi kan indføre en ny variabel, der hedder u, der er givet ved 3 gange y minus 1. Og indfører vi den her variabel, så når jeg også frem til, at det u med hensyn til y, det er lige med 3. Fordi hvis vi tager den her differentieret med hensyn til y, så får jeg kun en tretal tilbage. Og hvis vi så isolerer det y, så får vi en del med 3 gange det u. Så de to størrelser herover kan jeg så bruge til at omskrive det oprindelige integral med, og så får vi forhåbentlig noget, der er lettere at arbejde med. Så vi har stadigvæk et integral, men nu med en del med gange med, så det y bliver så til en tredjedel det u. Så flytter vi lidt rundt på det. Sådan der. Så har vi stadigvæk en tredjedel ude foran, og så en del med u, integreret med hensyn til u. Det kan ligesom herop naturlig logaritme til den variabel, vi integrerer med. Så det er en til u plus en eller anden konstant. Lad os bare kalde den c2. Og hvad konsekvent kan vi sætte det til herop. Så det vi nu er nået frem til, det er at øh, vi havde et resultat herop. For højre siden af vores øh, omskrivning af, af differentiel ligning, og vi har et resultat herover for venstre siden, som vi har skrevet om til det her. Og hvis det hele skal passe, jamen, så må de to ting her også være værdi i hinanden. Så lad os prøve at samle sammen på det. Så vi har altså en tredjedel to logaritme til u plus en eller anden konstant c2 skal være lige med naturlig logaritme til x plus en anden konstant vi kan se et vi kan lige sætte u ind her sådan at vi ikke skal huske på den længere det var den her størrelse 3y minus 1 så der har vi en tredjedel naturlig logaritme til 3y minus 1 
plus C2 Og nu gider jeg ikke skrive den der C2 længere Vi tager C2 flytter herover, lægger til C1 og får en ny konstant Som vi så kalder C3 Og naturlig logaritme til x beholder vi bare på På den anden side Godt Næste opgave her det er så at øh, isolere øh, den her størrelse y Og vi kan jo se hvor meget af det her vi kan flytte over på, på den anden side sådan i, i små træk øh, Hvad har vi at gøre godt med? Vi har en tredjedel her, det kan vi gange på hele vejen igennem Så får vi naturlig logaritme til 3y minus 1 Så skal vi lige med 3 naturlig logaritme til x plus så tre gange den konstant vi havde før, det bliver bare til en ny konstant Og hvad har vi mere? Så den her naturlig logaritme, tre gange naturlig logaritme Det er det samme som naturlig logaritme til x i tredje Vi tager tretallet ind Stadigvæk plus c4 Og så vil vi gerne af med de her naturlige logaritmer Så øh, vi kan sige e opløftet i Øh, den ene side herover ln til 3y minus 1 skal være det samme som e opløftet i ln til x i tredje plus c4 og lad os se hvad vi kan få det her ud til højre siden den kan vi splitte op så det er e i ln til x i tredje gange med e i den her konstant c4 og så kan vi begynde at bruge en af de her gode egenskaber ved eksponentialfunktionen og den naturlige logaritme Med at de lidt mere eller mindre går ud med hinanden Så på den her side får vi 3 gange y minus 1 Det er det her noget Skal være lige med, og så har jeg den side herover, Der hedder e opløftet i ln til en eller anden størrelse Det bliver bare den her en eller anden størrelse, altså x i tredje Gange med en eller anden konstant c5 Fordi E opløftet i en konstant, det er også en konstant Så langt så godt Nu er vi næsten færdige Vi skal have smidt et tal over på den anden side og delt med 3 Og så har vi faktisk løst opgaven Så vi tager den lige to hop 3y er lige med Den her konstant c5 x i tredje plus 1 Minus 1 bliver til plus 1 Og så ender vi med at have y er lige med en konstant c5 x i tredje plus 1 delt med 3 og det skulle så meget gerne være løsningen på vores differentiale ligning nu kan jeg så vælge at rent faktisk at prøve den her løsning af og se om, om det giver mening så lad os lige gøre det og når vi har gjort det så er vi færdige med, med opgaven vores oprindelige differentiale ligning det var den her størrelse det y det x er lige med 3 gange y minus 1 delt med x Og nu kan jeg prøve at se um, om vi kan tage udtrykket her og sætte ind og se om vi, vi får det rigtige Så hvis vi tager den her størrelse og så differentierer Så får vi at uh, det y det x Altså når vi differentierer udtrykket her, så får vi en konstant, den der c5 gange 3x i anden delt med 3 Så det var sådan set det, det hele Det andet her, det er en konstant, så, så den falder væk Så kan vi lige forsimple det, så vi får noget med c5 gange x i anden Så det var den afledte af den her og så må jeg se, hvad giver den her størrelse Passer det med, med det udtryk herover. Så hvis vi nu tager 3 gange Og så det udtryk vi havde herover, C5 Gange x i tredje Plus 1 Delt med 3 Det var bare vores y-værdi, vi har sat ind direkte Delt med x Giver det så det herover. Tretallet her Gå ud med tretallet hernede og det vi så har, åh, oh, jeg glemte en ting, vi skal have et minus 1 Jeg havde 3 der, og jeg y, det var det inde i parentesen, og så minus 1, den havde jeg glemt fra før Så nu har vi c5 
x i tredje plus 1, det var det der var inde i parentesen, minus 1, det var det der var udenfor, det er x, og det er også med at blive c5, x i anden. Så den størrelse her er lige med den her størrelse, altså det vi har fundet en rigtig løsning til differentialligningen. Så nu har jeg set hvordan man kan løse en separabel differentialligning, og vi er sluttet af med at Tjek at den løsning vi har fundet rent faktisk løser differentialligningen. Så så langt så godt.